first question the voltage gain with load is about dash for common emitter configuration that is ce configuration the voltage gain that is amplifier il verna oru configuration that is common base common collector common emitter angana moonu configurations aanu namukku ullathu adile common emitter inde voltage gain inde range aanu choichirikkunnathu okay so nammal indre comparison nammal theory padikkuna samayathu നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിളൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിളൻസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഈ നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഗെയിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ പവർ ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ് പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെയും കറൻറ്റ് ഗെയിൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പവർ ഗെയിൻ ഓക്കെ സോ പവർ ഗെയിൻ കോമൺ എമിറ്ററിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സോ പവർ ഗെയിൻ ഹൈ ആവാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും കറൻറ്റ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ടു അതർ ടു കോൺഫിഗറേഷൻസ് അതായത് കോമൺ ബേസും കോമൺ കളക്ടറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും കറൻറ്റ് ഗെയിനും ഹൈ ആണ് സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 500 ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വളരെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ഫോർ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ആണോ മീഡിയം ആണോ ഹൈ ആണോ സീറോ ആണോ സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് അതായത് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലാണ് നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ ഈസ് വെരി ലോ ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് കേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ഫോർ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹൈ വാല്യൂ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഫോർ കോമൺ കളക്ടർ ഈസ് വെരി ഹൈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് അതായത് ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എൻ പി എൻ പി എൻ പി എസ് സി ആർ യു ജെ ടി അതായത് ബി ജെ ടിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് എൻ പി എന്നും പി എൻ പി ദൻ എസ് സി ആർ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ ദൻ യു ജെ ടി യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്ന പേര് വരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ജെ ടി ആണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യു ജെ ടിയുടെ ഒരു ഇക്വലൻ മോഡൽ നോക്കാം ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം സോ യു ജെ ടിക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് So, this is our emitter terminal. Emitter ൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വലൻ മോഡൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ യു ജെ ടി യൂണി ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് മാർക്കഡ് ആസ് എ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ ഇതിൽ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് വേറെ ഉള്ളത് ആ ടെർമിനൽസിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വണ്ണും ബേസ് ടു ആണ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ബേസ് വൺ ആൻഡ് ബേസ് ടു ഓക്കെ സോ ബേസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഒരു വാരിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ബേസ് ടു ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ ആണ് നമ്മുടെ എൻ ചാനൽ ആയിരിക്കും ചാനൽ വരുന്നത് ചാനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി വൺ ആർ ബി ടു എന്നുള്ള നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന് രണ്ട് ബേസ് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ബേസ് വൺ ആൻഡ് ബേസ് ടു സോ ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സിംഗിൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് സോ യൂണി ജംഗ്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് 
having a controlling terminal that is gate. Okay, so terminal 1 num, 2 um ida kaanichittunde, then gate um kaanichittunde. So adinte equivalent aayittulla oru uh, structure oda kaanichittunde. So 1, 2, 3, 4 and 1 gate terminal. Okay, so totally nammal layer inde enna edukkanengil 5 layer aanu rendu direction ilum connect cheyunnunde. So 5 layer bidirectional device edaan choichu kenjal answer ennu parane endana triac aanu. So answer is option C triac. Question, direct coupling in amplifiers is suitable for amplifying. That is direct coupling is available in frequency range. High frequency AC signals, changes in DC voltage, high level voltage, then sinusoidal signal. That is the RC coupling. We will do this. 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 We will so, direct coupling is without any uh, coupling capacitor. Direct we have the signal we have the transistor input. So, the circuits normally work in the frequency range. Very low frequency normally we have coupling, uh, direct coupling amplifiers work in the very low frequency. Okay. So, mainly we have sensors and transducers. Mainly we have direct coupling amplifiers. Direct coupling we mainly use sensors and transducers. So, mainly frequency is very low. Frequency is very low circuits. We mainly use it. So, options are high frequency AC signals. Then changes in DC voltage. So DC is the frequency is very low. DC frequency is zero. So this is the appropriate and correct answer. DC. So DC frequency is very low frequency range. We use direct coupling amplifiers. Okay. High level voltage is all. Sinusoidal signals all. So very low frequency that is DC frequency and DC voltage level. We will use direct coupling amplifiers.